മൾട്ടിവേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് ഫ്രം ഇ ടു ആർ എം ആണെങ്കിൽ വർ ഇ ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് എക്സ് എലിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് if there exist a linear transformation a from rn to rm such that limit h tends to zero modulus of f of x plus h minus f of x minus ah divided by mod h equal to zero ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ പോരാതൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യുനീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരേ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എക്സ് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എക്സ് ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യുനീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ സെറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോരോ പോയിൻറ്റിലും ഉള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറയും എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ആർ എൻ ടു ആർ എം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ എച്ച് സോറി എ എച്ച് അല്ല എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇതാണ് ആർ ടു ആർ ആകുമ്പോഴും ആർ ടു ആർ എൻ ആകുമ്പോഴും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറയാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് സിമിലർ ആയിട്ട് ആർ എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ എച്ച് എ എച്ച് ആരുടെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എൻ്റെ എച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എഫ് ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്നിലുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റാണ് അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈ എച്ചിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എവിടെയുള്ള നമ്പറാണ് അതായത് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ളതാ ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ആർ എമ്മിലുള്ള ഒരു വെക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ എ എച്ച് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ലീനിയർ ട്രാ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് ആര് എ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആർ എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഫ് ഒരു മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എന്തിനെയാണ് തരുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് തരുന്നത് ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ
r m e function nu arende linear transformation anengil or linear map anengil function itself or linear map anengil adinte derivative endayirikkum f dash of x ennu parayunnathu f thanne aayirikkum oru point illulla derivative f dash of x ennu parayunnathu f thanne aayirikkum okay അത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു തിയറാണുള്ളത് തിയറം പറയുന്നത് തിയറം Let f from e to r n. E എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ ആണ് സപ്പോസ് സപ്പോസ് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻ ഇ ലെറ്റ് ജി be a function from an open sub from an open subset of rm containing containing f of e to some r p സപ്പോസ് ജി ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ സപ്പോസ് ജി ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ദെൻ ദി കോമ്പോസിഷൻ ദെൻ ദി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ മാപ്പ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ വരിക ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഇ ടു ഇ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ഇയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ എമ്മിൽ എത്തി ആർ എമ്മിൽ നിന്ന് ദെൻ ആർ പിയിലോട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ at x at x not and f dash of x not is given by g of g dash of f of x not into f dash of x not okay therathinte seriyaya statement njan pdf il than vechittunde ഓക്കെ പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആർ എന്നിൽ നിന്ന് ആർ എമ്മിലോട്ടുള്ള കേസ് ആദ്യം എടുത്തു ആർ എന്നിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഇ എടുത്തു ഇ ടു ആർ എം ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഈ ഇയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് സേ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇ ടു ആർ എം ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എമ്മിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ എഫ് ഓഫ് ഇ എ കണ്ടെയ്ൻ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട മാപ്പ് ആർ എമ്മിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ആർ പിയിലോട്ടുള്ള മാപ്പാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെയും നമ്മൾ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് പറയുക ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം നമ്മുടെ എഫിൻ്റെ ഇമേജിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആരായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് ഇ എ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആർ എമ്മിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിയുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എം ആണ് അത് ആരെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇ ഉണ്ട് ഓക്കെ ജി ഫ്രം ദാറ്റ് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ടു ആർ പി ആണ് വരുന്നത് ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാകും എഫ് ഓഫ് ഇയിൽ ഉണ്ടാകും എഫ് ഓഫ് ഇ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജിയുടെ ഡൊമൈനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ജിയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് നോട്ടിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ജി 
എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ജി കമ്പോസിഷൻ എഫ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലേ സപ്പോസ് ഇതിന് എ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഇതും എന്താണ് ഇതൊരു മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേറൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി കോമ്പോസ് എഫും ജിയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആ കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഫും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ജിയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ബി എ ആയിരിക്കും ബി കോമ്പോസിഷൻ എ അതിനെ നമ്മൾ ബി എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ജി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല സോറി ആ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ബി എ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കാണിക്കണം അപ്പം എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരണം അല്ലേ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഹോ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇനി പ്രൂഫിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആരാണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ബി എ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വെറും മോഡുലസ് അല്ല ഇത് ആർ എന്നിലുള്ള നോമാണ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എവിടെ എത്തി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എന്ന് ആർ പി യിലോട്ട് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആർ പി യിലുള്ള നോമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആർ എന്നിലുള്ള നോമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഡിഫറൻഷ് ആ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് നോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രീതിയിലൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ഫ്രം ആർ എൻ ടു ആർ എം സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ആ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് ആ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ജിയുടെ കാര്യം പറയാം ജി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അനദർ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബി ഫ്രം ആർ എം ടു ആർ പി സച്ച് ദാറ്റ് ബി എന്ന്
minus f of x naught minus a h v of k equal to g of y naught plus k minus g of y naught minus b k okay define the u of h equal to f of x naught plus h that is f in the differentiability condition in the numerator I will u of h g the differentiability condition in the numerator I will v of k okay this is defined for all h in rn and k in rm for which f of x naught plus h and g of y naught plus k are defined. Okay. In the end, I am going to define this. This is the same thing. f of x naught plus h defined. For example, I am going to define x naught every day. X naught in the varind E lilla point an suppose number E R and Lilla to set an ping and Kanikam Patilla and Nalum Yam Parian Lodil Patil. Suppose only imagine Jedo n dimensional space alana E versus other no lagum. Ini Yan Evidor X noted two. Epo and arbitrary X naught Evidan the Jerica. Ini X naught plus H F in the domain an E L E to R. F of x0 plus h defined आवनम इंगिल, x0 plus h एवड तन्न वरणम, x0 plus h एन्द वरेंद, इदिन अगत्त एन्न वरण अल्ले, पन यान इडिकन h, h एन्द वरण वेक्टर, x0 एंड वुड आड़ एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए
k equal to 0. This e two conditions are hold. Okay. This is the equation 1 i t. This is the equation 1 i t. This is the equation 1 u of h. This is the equation u of h. Actually, modulus of u of h equal to an epsilon of h into mod h. That is the modulus of v of k equal to eta of k into mod k in the kitty to lather. Okay, in a number where are you carrying goody? Edicana given h or h fix a the chal k number in a choose in the cha put k equal to f of x naught plus h minus f of x naught. Number h and k okay actually in a edicana x naught in x naught plus h in the three in the x naught in plus h x naught in the valere add the neighborhood de lella x naught plus h in the end of the end of the x naught in the neighborhood de lella point the end of 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 why k choose in the Sadharana number epsilon delta definition continuity coca parimbo. If a in the varanary point and dingle a plus epsilon edicumbo valere cheria value edicale sorry epsilon ala a plus h number valere cheria value carne h tends to zero goodcumbo a plus h and go to veranum a low to veranum. Are e the can a plus h and k okay number choose in the epilum. The resultant point x0 plus h and the varinda x0 in the neighborhood will vary the kiri dilla ruba tilan edkanda. Apo or h number fix e the yal k number de f of x0 plus h minus f of x0. Anganian edkanda. A indu and anacha Angan editha lulu gunan varnal. Mod k in the verum. Modulus of k equal to modulus of f of x0 plus h minus f of x0 and the value. That is the u vm define. We will define f of x0 plus h minus f of x0 and we will define u of h plus ah. Okay. This is equal to modulus of u of h plus ah. Okay, this triangle inequality applies in less than or equal to mod u of h plus mod a h in the room equal to mod u of h in the epsilon of h into mod h plus ah, uh, this is a h in the room less than or equal to norm a into mod h. This is the operator norm in the inequality. Then we have epsilon of h plus norm a into mod h. Okay. Now, we have to fix the h. Then, we have to fix the h. We h tends to 0 in the condition. Now, this is the same thing. h tends to 0 in the condition. h tends to 0 in the condition. Automatically, mod k less than or equal to 0 nu varnya mod k u endagum tends to 0 nu la condition varum alla nundengil nammal f indeyum g edeyum karyam parnittane g composition f like ettunnu alle appo avasana nammal endu vendi varum h tends to 0 and k tends to 0 aa rendu condition kodukkandi varum adin adu olivaakkan vendi maatrana ingane oru setting cheythu vekkunnathu okay appo ingane aanu h um k um thammulla relation engil h 0 ilekku pogumbo automatically k um 0 ilotte poikkolu Okay. This implies whenever h tends to 0, we will get k tends to 0. Okay. Now, we have the equation 2 and the equation 2. This is the equation 2. That is capital F. Modulus of f of x0 plus h minus f of x0 minus b a h divided by mod h equal to 
capital F of x0 plus h minus F of x0 minus B A H. Okay. Now, capital F in the definition and search the end of G of F of x0 plus h minus G of F of x0 minus B A h divided by mod h okay equal to g of ini veendum namukku page 1 lotu pogam oru karyam avashyundu evide irunu substitution uh, g of f of x0 plus h f of x0 plus h in the rainbow num king and here the ah, f of x0 plus h Modulus of G of F of X0 plus H in a K plus F of X0 in the minus either G of A at the step is any matter which I'm going to matter minus B A H divided by modulus of H. Now we F of X0 in a Y0 and the village of the in the other which I'm going to matter the room equal to modulus of g of k plus y not ah, y not plus k y not plus k minus g of y not minus b a h divided by mod h ok in the end of the term g of y not plus k minus g of y not that is the end of the term g of y0 plus k minus g of y0 in the program we have definition we have the definition this is equal to v of k plus bk okay. v of k plus bk minus bah divided by mode h ok Ini, idhen ondo maati erdumbo mod v of k plus ondo b linear transformation le. Apan ondo linearity of b vechi idhen endiya b of k minus a h divided by mod h ne erda. Okay. Apa itre yana? Namale chaydu ekanda b of in the middle, we k minus h. Oh, of x0 plus h minus f of x0. k in the k minus k minus h k minus h in the way u of h in the way notes are the way the way the way the way the way modulus of v of k plus b of u of h divided by mod h ok this is the triangle inequality of which is split here ok now what is less than or equal to triangle inequality apply jayimbo modulus of b of u of h plus what is bracket to end b of u of h plus mod v of k divided by mod h in in the year b or linear operator either one the operator nominate inequality which is in the room 
നോം ബി പ്ലസ് നമ്മളിതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ആൾ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു കാണിക്കണം അതിനാണ് കേട്ടോ ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നോം ബി ഇൻറ്റു മോഡ് യു ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് മോഡ് വി ഓഫ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഓക്കെ ഇനി മോഡ് യു ഓഫ് എച്ചിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മോഡ് യു ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു മോഡ് എച്ച് ആണ് ഇനി മോഡ് വി ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു മോഡ് കെ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഇനി മോഡ് കെ മോഡ് കെയും നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് മോഡ് കെ ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് കെ ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് നോം എ ഇൻറ്റു മോഡ് എച്ച് അതും മാറ്റുക അപ്പോൾ നോം ഈക്വൽ ടു ആ ലെസ് ഡാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കാരണം അവിടെ ഇനി ഈക്വാലിറ്റി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോം ബി ഇൻറ്റു എബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു മോഡ് എച്ച് പ്ലസ് ഈറ്റ ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു മോഡ് കെയ്ക്ക് പകരം ലെസ് എബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് നോം എ ഇൻറ്റു മോഡ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും സർക്കസ് കളിച്ചത് ഇത് ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മോഡ് എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ടേമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരും ദസ് ഈക്വൽ ടു നോം ബി ഇൻറ്റു അബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഈറ്റ ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു അബ്സലോൺ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് നോം എ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇനി നമ്മൾ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആൾ സീറോ ആയിപ്പോകും എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പം ഈ ആൾ സീറോ ആകും ഇനി എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ ടേം സീറോ ആകും എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ആ കെ സീറോ ഇല്ലേ കെ ടെൻസ് ടു സീറോ വരും കെ ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈറ്റ ഓഫ് കെ ടെൻസ് ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് സീറോ സോ ആർ എച്ച് എസ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ബി എ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ആർ എച്ച് എസ് സീറോ ആയാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്തായേ പറ്റുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ്